Eh, muy buenos días para todos. Mi nombre es Carlos Marín. Eh, soy socio director de IT Nova. El día de hoy vamos a hacer una, un webinar muy interesante acerca de información no estructurada. Básicamente eh, es una información muy útil para todas las compañías, en donde eh, lo vamos a ver más adelante con Jackson Garcés. Jackson es uno de nuestros científicos de datos. Y pues muchas gracias nuevamente por, por toda la audiencia. Tenemos audiencia hoy en día de toda Latinoamérica. La agenda que tenemos para el día de hoy básicamente es contarles un poco acerca, acerca de, de IT Nova, acerca de nuestra compañía, acerca de TIPCO. Y vamos a centrar toda su, la mayoría del tiempo, por supuesto, en la información no estructurada, eh, en la cual vamos a pasar la, el mando a Jackson Garcés. Muy bien, básicamente entonces, eh, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos IT Nova, somos una compañía colombiana. Estamos eh, prestando todos los servicios profesionales en todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocios, analítica, nos enfocamos básicamente en resolver cualquier tipo de preguntas a, a sus negocios. Nosotros estamos localizados en, en Colombia, tenemos nuestra oficina principal en Bogotá, tenemos oficina en Medellín eh, y tenemos también representación en México y en Chile. Básicamente, esta es nuestra compañía, eh, somos orgullosamente canales mayoristas de canales máster de TIPCO para toda Latinoamérica Llevamos alrededor de cinco años eh, trabajando con TIPCO, con una representación bastante importante en toda Latinoamérica. Muy bien, para todos los que digamos que en algún momento dado no, no conocen un poco mucho de TIPCO, pues TIPCO es una compañía norteamericana, tiene su casa matriz en Palo Alto, California. Hoy en día es una compañía que tiene más de 3.500 empleados, oficinas en más de 30 países. Eh, en este momento tenemos una comunidad bastante grande en el ámbito de BI y de analítica con, más de, con una comunidad de más de 500 mil personas y hoy, hoy en día estamos en el top 10 de los, de los proveedores de, de, de analítica e inteligencia de negocios más grandes a nivel mundial. La presencia en Latinoamérica, entonces digamos que nuestra presencia en Latinoamérica está en las diferentes industrias como tal. Eh, digamos que una de las ventajas que tiene el tema de inteligencia de negocios y analítica es que no, digamos, no, no, no es particular para un tipo de industria, sin embargo la mayoría de compañías hoy en día eh, están necesitando o están empezando a utilizar eh, prácticas de BI y analítica y em están empezando a, a ver cómo usan sus datos estructurados y no estructurados como lo vamos a ver más adelante con Jackson. En servicios financieros somos muy fuertes, acá tenemos eh, varias compañías de servicios financieros, en la parte de educación, en la parte de servicios, consumo masivo, todo lo que tiene que ver con la parte de, de manufactura eh, como tal. Estamos también en sector público, en sector público somos muy fuertes a través de nuestros productos Spotfire, eh, Jaspersoft también, hace un mes más o menos hicimos también una un webinar muy importante para el sector público con, con el IMPEC. En el sector energético somos muy fuertes también, tipo, digamos que uno de los fuertes de Spotfire como tal es el sector energético. Acá tenemos eh, bastantes casos de uso que pueden utilizarse para cualquier tipo de compañía en este sector, en la parte de telecom, en media, en el sector salud, en fin. Ustedes pueden ver acá en estos logos, son algunos de las compañías que nos han permitido mostrar sus logos en estas presentaciones y por supuesto seguro que ustedes la conocen varias de ellas y se pueden identificar con, con algunas de ellas en el mercado. Pues bien, eh, básicamente mirando el tema de nuestra misión de Tipco Analytics, Tipco Analytics como tal es un área dentro de Tipco que eh, básicamente lo que busca es eh, recoger todas las aplicaciones que tiene Tipco en la, en la parte de analítica que es Spotfire, tanto Spotfire como Jaspersoft. Hoy nos vamos a centrar básicamente en mostrar los datos no estructurados y cómo esos datos los vamos a poder procesar a través de Tipco Spotfire. Pero básicamente nuestra misión en Tipco Analytics es, no es más que actuar más rápido con la información oportuna. Es básicamente poner en sus manos la información oportuna, poder ver lo desconocido. Todos en las compañías tenemos una riqueza infinita a nivel de datos. Todos tenemos datos en la compañía, eh, tenemos datos estructurados, no estructurados, tenemos redes sociales, eh, tenemos datos de sistemas legados, de sistemas transaccionales, interfaces. Y 
con unos volúmenes de datos muy grandes. Entonces muchas veces se nos olvida o en las compañías nos dedicamos a mantener esos datos, pero no los, no los aprovechamos, no, podemos, no vemos lo desconocido, no vemos esos riesgos que hay en el negocio y la idea es poder visualizar y poder llevar a la luz de todas las personas que necesitan en la compañía ver esa información de una manera más estratégica. Básicamente, lo que queremos darles autonomía a los usuarios de negocio. Hoy en día queremos quitar el paradigma de que el tema Analytics y el tema de BI sea para unos pocos usuarios dentro de la compañía, para los presidentes, para los, eh, para los gerentes. No, la idea ahora es que la mayoría de usuarios necesitan datos, necesitan procesar esos datos, necesitan tomar decisiones eh, oportunas, necesitan reducir el riesgo del negocio y necesitan no depender de las áreas de TI para que les den esa información. Al tiempo también que necesitamos quitarle esa carga de trabajo de reportería y de analítica a las áreas de TI para que ellos se dediquen a temas mucho más productivos. Entonces, básicamente con esto, eh, con nuestra herramienta, lo que pretendemos es darle autonomía a los usuarios de negocio. Y todo esto al final, ¿para qué? Para lo más importante y es que podamos tomar decisiones más estratégicas. Tomar decisiones no basados en la intuición, básicamente tomar decisiones basados en, en científicamente en los datos que residen, en los datos que tenemos en nuestras compañías, en los datos externos, en los estudios de mercado, en los datos que nos da eh, la misma industria y poder hacer eh, reportes empresariales, análisis, poder descubrir datos para que cualquier usuario entre la organización o cualquier persona pueda tomar decisiones estratégicas en cualquier lugar. Básicamente es nuestra misión y, y la misión que muchas veces tienen muchas compañías es básicamente poder soportar la estrategia de su, de su empresa y poder tomar decisiones estratégicas. Entonces creo que ahí estamos como muy alineados con lo que hoy en día está, está solicitando el negocio. Básicamente nuestra eh, evolución de la analítica, en nosotros en la evolución de la madurez analítica tenemos digamos como tres pilares fundamentales en donde en la parte izquierda empezamos con una visualización de datos. Digamos que esta visualización de datos es lo más básico que, que se puede tener en cuanto a BI y, y, y analítica y es poder descubrir los datos, poder tener, poder tener reportes, poder tener dashboards, poder te, adquirir conocimientos de negocio rápidamente, visualizar datos de una manera oportuna, intuitiva, navegar fácilmente sobre todo ese tipo de visualizaciones que tenemos hoy en día. Aquí digamos que nosotros tenemos usuarios muy habituados a usar Excel. La idea un poco es poder reemplazar todos esos Excel por visualizaciones mucho más intuitivas que le digan mucho más al usuario al tiempo de que operativamente no le quite tanto tiempo al usuario final. Bien, eh, esto también lo hacemos a través de construir dashboards y poder construir análisis en cuestión de minutos a través de motores de recomendación poder construir sus análisis con su equipo de trabajo. Bien, entonces aquí básicamente eh, también pretendemos es eh, llevar toda esa visualización de datos de una manera muy fácil y muy visual hacia los usuarios. En un segundo pilar tenemos ya algo un poco más avanzado, esto es lo que es la parte de analítica avanzada. Seguramente en el primer pilar hay muchas personas que o hay muchas compañías que ya están utilizando diferentes herramientas de vía y analítica. Eh, si no tienen alguna herramienta, utilizamos una herramienta universal que es el Excel. Muchas personas, muchas compañías ya, digamos, visualizan sus datos en un Excel. Sin embargo, el Excel se nos empieza a quedar cortos, ¿sí? Cuando tenemos grandes volúmenes de datos, cuando tenemos que automatizar, cuando tenemos demasiada formulación que muchas veces se nos queda eh, pegada en una celda y que muchas veces no la vemos y eso hace que perdamos capacidad de reacción y que no podamos ver los datos a tiempo. Entonces, en el segundo pilar ya vemos un poco más la analítica avanzada. Entonces, aquí empezamos a trabajar ya con analítica predictiva, analítica prescriptiva, descubrir información geoespacial, simplificar la modelación estadística. Acá, digamos que un mito es que la parte estadística solamente es para los estadísticos, que es muy complicada. La idea con, con TIPCO y la idea específicamente con Spotify es poder simplificar mucho este tipo de modelos. Realizar análisis prescriptivos y descriptivos fácilmente, rápidamente. Poder ver un poco y manejar un poco la compañía, no mirando la información que ya pasó. Porque cuando miramos la información que ya pasó, ya lo que nos queda es tomar acciones correctivas y mirar cómo podemos llevar hacia adelante nuestro negocio. Sin embargo, cuando tenemos análisis tenemos análisis predictivos, podemos ver 
manejar la compañía viendo hacia adelante, poder tomar, hacer eh, correctivos en el momento en que realmente se necesita y, ya cuando, y no ya cuando hayan pasado, digamos, las, las cosas. Eso lo hablamos mucho, digamos, con el área de ventas. Si yo ya sé que no vendí o que no cumplí una meta de ventas al final del trimestre o al final del Q, pues para que, o sea, ya, ya esa información no me sirve mucho, sino para poder tomar medidas medidas eh, reactivas en cuanto al otro mes o al otro Q. Mientras que yo estoy revisando eh, mi forecast de ventas con un análisis predictivo, yo puedo tomar decisiones en el momento en que realmente las puedo tomar para que todavía pueda rescatar algo de las ventas del trimestre o del mes según lo que yo esté midiendo. Entonces aquí digamos que eh, hace mucho sentido poder tener toda esa analítica avanzada que no es, digamos, eh, esa avanzada en el tema eh, de lo que le puede ayudar a la compañía, pero que realmente sigue siendo muy simple a través del uso de, de una herramienta como Spotify. Y por último, ya tenemos, digamos, el, el, el pilar más alto, digamos, en la curva de madurez analítica. Y es todo lo que es la parte de analítica en tiempo real, Streaming Analytics, que es, eh, digamos, tener todo en tiempo real, poder reaccionar en tiempo real hacia todas esas... Eh, necesidades que nos está dando el negocio si yo estoy viendo un riesgo financiero un riesgo de crédito, un riesgo en mi cartera que la vea antes de que me vaya a pasar para poder tomar esas medidas ¿sí? que la misma herramienta como tal nos esté diciendo y nos esté actuando esté sincronizado, esté en tiempo real con esos sistemas legados para que podemos, para poder automatizar esas acciones y esas alertas ¿sí? y uh, permitir analizar interactuar con sus datos desde cualquier fuente en tiempo real esto digamos que es lo más importante aquí tenemos nosotros tenemos varios eh, casos de uso en donde podemos eh, ahorrar mucho dinero y realmente el ROI con este tipo de, de acciones en tiempo real se ve muy efectivo porque por ejemplo no sé un caso específico en el tema de mantenimiento yo puedo ver cuando se me va a dañar un de, una, una máquina o un determinado una determinada máquina si estoy haciendo un análisis predictivo de, de un modelo estadístico de mantenimiento en tiempo real conectado en tiempo real contra las PLS de esas máquinas entonces muchas veces con una práctica de estas yo evito eh, parar una producción o evito tener que que se me dañe una, un componente una máquina eh, mientras yo preparo el mantenimiento, traigo las partes, hago la reparación, puedo perder mucho dinero. ¿sí? Entonces, digamos que este tipo de, de analítica en tiempo real nos permite hacer todo ese tipo de cosas y anticiparnos a los hechos antes de que ocurran. Entonces, aquí realmente si llevado cada uno de sus negocios nos puede dar un valor agregado bastante importante. Pues muy bien, eh, hasta acá digamos eh, era mi, mi corta introducción acerca, acerca de de Tipco como tal, de IT Nova. Nosotros como tal eh, vamos a hacer al final de la, de la presentación del día de hoy, vamos a enviar una encuesta automática. Les agradecemos por favor que nos contesten esa encuesta. Para nosotros es un input muy, muy importante que ustedes nos pueden dar y para nosotros es muy valiosa su, su recomendación y su percepción de, de este tipo de de webinarios. Eh, los voy a dejar entonces con Jackson Garcés. Jackson Garcés es uno de nuestros científicos de datos, es eh, estadístico de la Universidad Nacional de Colombia, está con nosotros desde la ciudad de Bogotá, es especialista en todo lo que es la parte eh, estadística para la parte analítica avanzada y él nos trae una presentación muy, muy interesante de la información no estructurada, lo que los datos nos pueden enseñar y cómo nosotros vamos a poder eh, Llevar esta información, podemos tener cualquier tipo de información no estructurada y cómo vamos a poderle sacar eh, beneficio eh, en nuestras compañías. Muy bien, entonces muchas gracias a todos. Los voy a dejar con Jackson al final de la presentación de Jackson. Vamos a, a dejar unos 10 minuticos para una sesión de, de preguntas y respuestas. Entonces Jackson, ya te voy a pasar la presentación. Buenos días a todos. Eh, mucho, pues, primero agradecerles el interés por nuestro webinar y pues, les recuerdo si surgen preguntas durante el transcurso de la, de la presentación las pueden colocar ahí en el set de preguntas y al final pues vamos a tratar de resolverlas, si no todas por la gran mayoría. Eh, quiero empezar por esta imagen, ¿no? Esta imagen nos muestra un poquito 
que es la información no estructurada, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, las relaciones con personas, las relaciones con las tablets, los, M, los SMS, los Twitter, ¿cierto? Toda esa información que diariamente estamos relacionados, vemos, por ejemplo, las llamadas telefónicas, los eventos de calendario, nuestros correos electrónicos, esos clics que hacemos en nuestras aplicaciones. Entonces, nos damos cuenta y, 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 y nos metemos en el cuento de saber, oiga, ¿Qué son los datos estructurados? Y básicamente la definición es simple. Los datos estructurados son aquellos que no se enmarcan dentro de un modelo predefinido de datos. ¿Cierto? Y usualmente estos, estos datos no estructurados se componen de texto pesado. Cuando hablamos de texto pesado, pues son ya textos con estructura, eh, párrafos que tienen una semántica, signos de puntuación, direcciones web, números, etc. Si vemos los datos, cuando hablamos de datos estructurados, es decir, la contraparte, nos encontramos que, que pues son las tablas que siempre tradicionalmente hemos manejado en nuestros sistemas, ¿cierto? Note que cuando yo tengo una tabla, usualmente uno no puede cambiarle el formato, es decir, donde va un entero, siempre va un entero, y donde va un, 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 archivo, un texto de determinada longitud, pues siempre como máximo puede ir ese texto de esa determinada longitud. Sin embargo, con el advenimiento de las tecnologías, hablemos durante los últimos 15 años, pues la cantidad de información que, que, que hoy en día manejamos, pues ha crecido mucho. Entonces, los datos no estructurados, pues están vistos, por ejemplo, en las imágenes satelitales, en los archivos de audio que manejamos, en los archivos de video, en las señales del Internet de las cosas, es decir, en todos esos gadgets y dispositivos que maneja mucha gente hoy y que son capaces de transmitir información a, a, a la nube y que esa información requiere ser procesada. Y ahí tenemos como, como dispositivos desde dispositivos RFID en bodegas para determinar cómo se mueve un producto hasta, hasta incluso la nevera de la casa. No nos podemos olvidar, por ejemplo, de la importancia que han tomado las redes sociales, ¿no? Ahí tenemos una cantidad de datos estructurados, comentarios, fotos, likes, me gustan, el Twitter, y esa, y esa información tiene una ventaja muy grande que debemos aprovechar, que usualmente es la información no estructurada la que se relaciona con las personas, sus comportamientos y gustos. Usualmente cuando uno quiere expresar algo malo o eso, pues usualmente eso termina en un comentario de Facebook, en un correo electrónico, en un comentario en una página web, ¿cierto? Entonces, saber qué nos dice esa información es bien importante, ¿cierto? Cuando vemos la ecuación analítica, ¿cierto? Donde tenemos la cantidad de datos y lo que yo quiero analizar. Y, 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 y si pues hacemos un poquito la retrospectiva de lo que hemos hablado, pues sí. 80% de la información que producimos y que requerimos es no estructurada. Es decir, en este momento estamos produciendo archivos de audio, archivo de video, una, usualmente la gente no se comunica con tablas, sino hace comentarios en Facebook, o, hace, o, o genera tweets, o hace comentarios en páginas web. Sin embargo, esa información de una otra manera, sin embargo, existe una brecha grande entre la cantidad de información que yo tengo y la capacidad que tengo de analizarla. ¿Por qué? Si vamos a analizar solo por hablar de, de Twitter o algo, ellos están generando casi un tera de solo mensajes día a día que tienen que ser clasificados, almacenados, estudiados y analizados. Entonces, esa brecha de analizar es la, la, la brecha que, que entre otras, con, con, con IT no ético, pues es nuestro objetivo reducir en las organizaciones. Es decir, utilizar las nuevas tecnologías para estrechar esa brecha. Y en ese punto, tal vez la forma más fácil, o lo que la tecnología hoy en día nos ha brindado para estrechar esa brecha, es todo un concepto y toda una, una, una filosofía, se puede decir, ¿cierto? de lo que es el ecosistema Big Data. El ecosistema Big Data tiene algo muy importante que son, que yo antes yo tenía solo datos estructurados, es decir, nosotros teníamos bases de datos relacionales, SQL, Oracle, etc., ¿Cierto? Donde tenemos nuestros sistemas empresariales. Sin embargo, hoy en día, cuando ya hablando de este contexto de la ecuación de datos, ya tenemos datos no estructurados, ¿cierto? De todo lo que hablamos, nuestras redes sociales, la información de web, los comentarios que hacen los clientes. Una parte de datos hiperestructurados, hiper porque las compañías hoy en 
en día pues, quieren servicios, por ejemplo, de, de conexiones a Bloomberg para tener la información en tiempo real de acciones, información de Nielsen, o están conectados por ejemplo, a las aplicaciones de streaming, de internet, de las cosas. Entonces, digamos que tenemos algo que es clave en, 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 el, en el Big Data, que es un gran volumen de información, una gran velocidad de información, es decir, porque yo en todo momento estoy siendo bombardeado de datos, ¿cierto? Y varia, variedad o versatilidad de la información, es decir, que la información ya no, o la data, porque para transformarla en información hay que hacer algo, la data ya no viene en un solo formato, yo no puedo esperar solo para, ¿cierto? Entonces surgen necesidades, tener una aplicaciones que, que sean capaces de administrar esa data, de guardarlas y todo eso. El más conocido, el que más se habla es el entorno Hadoop, no nos vamos a detener a hablar de él, sin embargo lo nombramos porque si hablamos de evitar en general, tiene uno que hablar de Hadoop. Entonces Hadoop es la aplicación y, y a través de todo el ecosistema y de las múltiples aplicaciones que tiene y de las necesidades que tenga la organización, pues yo lo puedo utilizar para hacer mis administraciones de evitar, administrar tanto como datos estructurales yo necesito otra capa, yo necesito una capa de análisis, ¿cierto? Porque pues a mí de nada me sirve tener esos datos guardados y ser muy bueno guardándolos y ser excelente en almacenarlos y en administrarlos si no hago nada con ellos. Es decir, los datos se espera que sean los que me generen valor. Entonces ahí es donde entra, donde entra el proceso de que yo requiero una serie de aplicaciones analíticas y no solo aplicaciones, sino conocimiento en esa parte de análisis. Y por último, pues yo requiero transmitir esa información. Yo tengo que mostrarle a mis usuarios finales, que en este caso pueden ser los gerentes, gerentes de ventas, empleados o mis mismos clientes, pues esa información de una manera ágil, ¿cierto? De, de tal manera que esa capa final, pues ellos puedan aprovechar esa información y que yo se la dé, pues como diremos aquí en Colombia, molinita, que se la dé fácil, de una manera visual y que se pueda entender eh, fácilmente. Entonces, acá comenzamos a, a, a preguntarnos, bueno, ¿y, y, ¿y cómo funciona eso? Es decir, cuando yo tengo toda esa variedad de datos, ¿en qué entorno o cómo los puedo organizar? Alguien eh, 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 se inventó o, o, o relacionó, resumió este, este, digamos, esta pregunta en, en esta gráfica muy interesante que se llama como el teorema del K, respecto a los modelos de datos. Entonces, yo parto de tres principios y si no lo analice, es cierto. Yo en una organización cuando manejo datos necesito consistencia, disponibilidad y, digamos que más moderno, la partición. Es decir, poder procesar datos en paralelo sin grandes máquinas por la cantidad de datos que tengo. Entonces, si yo comienzo a ver eso, en, en, digamos en el cuadrante izquierdo, ¿cierto? Pues nosotros ahí tenemos lo sea donde yo necesito consistencia y disponibilidad, ¿cierto? Es decir, ahí están mis bases relacionales de ERP o de empresa, donde yo a toda hora tengo que estar escribiendo datos, mis facturas, mis pedidos, todo eso, y necesito que sea consistente. Es decir, que si yo voy a hacer una consulta de la información de un solo registro, esa información debe ser consistente. Entonces, en, ese, en, ese, en esa vista tenemos las bases de datos relacionales, como SQL, Postgres, Oracle, etc., algunas bases de datos con columnares como Vertica, Greenpool, Aster Data, ¿cierto? Que me permiten eso. En otra, en otra parte tenemos cuando yo tengo muchos clientes, no me interesa tanto la consistencia, es decir, yo no me preocupo tanto por las actualizaciones de datos, ¿cierto? Pero sí necesito que muchos clientes puedan escribir y leer información al mismo tiempo. Un ejemplo es Cassandra. Si veo, por ejemplo, Cassandra es lo que utiliza Facebook como base de datos. Usualmente uno si puso ya algo en Facebook un mensaje, pues no es normal que ese mensaje se actualice. Ese ya quedó, lo normal es que se genere otro. Pero yo tengo mucha, mucha gente al mismo tiempo generando información, escribiendo datos y mucha otra gente viendo información y pidiendo datos. Entonces ahí es donde yo necesito unas bases de datos, ¿cierto?, que me proporcionen alta disponibilidad, es decir, que cada cliente pueda leer y escribir cuando lo determine y que haya tolerancia a la partición, es decir, que yo pueda escalar, es decir, agrandar o, o, 
o comprimir mi entorno de acuerdo a las necesidades de datos que yo tenga. En esas pues hay multas, Dynamo, que es una aplicación que viene con en los Amazon Web Services, la más conocida tal vez que es Cassandra, que lo utiliza Facebook, que data más también de Apache Project, y hay otras digamos, especializadas, por ejemplo, CoachDB, que es una base de datos especializada, digamos, para el análisis de datos deportivos que yo quiero estar viendo, como los partidos de fútbol, cuando las mismas estadísticas, o el béisbol, baloncesto, más o menos estilo. Y en el cuadrante de abajo tenemos cuando yo necesito consistencia y también necesito partición, es decir, que yo necesito una base de datos que me permita guardar datos de información y que mi cliente pueda ir a hacer esa prueba vacía. Esa prueba vacía es poder ir a ver si el registro puntual que yo metí hace un año permanece ahí tal cual e inmodificable, ¿cierto? Y también necesito esa parte de escalabilidad. Entonces, en ese entorno está el pues, Proving Table, está el Paper Table, está Edgebase, que hace parte del entorno ADU, está Mongo, que es tal vez la más conocida, y otras que no son tan conocidas o son, digamos, especializadas en ciertos campos de la industria. Acá están solo unas, vamos a... a, a no, no, no tuvimos mucho en estas, pero hay muchas otras herramientas, hay herramientas que se especializan, que están dentro de uno de estas listas, pero que a su vez se especializan en cierto tipo de información. Entonces ese almacenamiento de RDMS, pues, ahí tenemos Oracle como para resumir, de SQL, las típicas, y en las bases de datos no sí, porque digamos que son como también un poco en dos grandes grupos, pues está Mongo, Cassandra, eh, otras de Oracle, HBase, acá de pronto no está, pero también nos podemos conectar, por ejemplo, con, con, el, con el modelo de Big Data, SAP HANA, o, o, o las bases de datos de SAP, que también, digamos, por ejemplo, están en el, en el entorno que es relacional, ¿cierto? Entonces, eso es bien importante, yo yo no tener primero dónde soy capaz de poner mis datos, o dónde puedo poner mis datos no estructurados. Después de la etapa de almacenamiento y de tener eso, pues, se necesita otra herramienta importante de la que habíamos hablado y que Carlos también lo había hablado en el ciclo de modulación de la analítica, que es, bueno, cuando, cuando yo ya tengo los datos capturados, los tengo guardados, sé que soy capaz de capturar los datos en ese entorno, es decir, con consistencia, disponibilidad y con... y, con, eh, y que soy capaz de, de, de procesarlos, eso... Me, bueno, ¿cómo los analizo? ¿Cómo les agrego valor? ¿Y cómo visualizo eso que está por allá en el backend, cierto? Entonces acá, usualmente, ¿qué nos entra? Tenemos que nos entra esos archivos de texto, esos documentos, esos chats, esos comentarios en Facebook, que deben ser procesados. Entonces, esta etapa analítica, digamos que tiene dos componentes. Un componente teórico, que tiene que ver con los avances que desde muchos años se han hecho, desde el punto de vista estadístico y matemático, ¿cierto? Esto tiene que ver con el campo más de la, de la teoría y de la academia, es decir, encontramos una cantidad de papers, documentos, libros, y de gente que se ha sentado a, a desarrollar teorías para poder analizar estos datos, ¿cierto? Dentro de esas teorías está, por ejemplo, el text mining. El text mining es, es, es simplemente poder hacer análisis cuantitativo de datos de texto. Y cuando hablamos de datos cuantitativos, entonces poder contar palabras, hallar correlaciones, poder hacer pruebas de hipótesis, ¿cierto? Sacar, por ejemplo, distancias entre palabras para identificar errores o algo así. Otra parte importante es hablar del procesamiento del lenguaje natural, es decir, de cuando hablamos, eh, de cuando decimos, ¿cierto? Entonces, esa parte pues también es importante. La geomática que tiene que ver, por ejemplo, con algo que hoy viene mucho, que son las imágenes satelitales, lo que podemos hacer con drones, todo eso. Análisis de redes, ¿cierto? No solo de redes sociales, sino de redes de análisis o de redes de distribución. Y el web scrapping, que es la parte de yo poder ir a páginas web y extraer información. Las páginas web también es información no estructural. Y eso me permite convertir esa información... En, en, en gráfico, ¿cierto? Y que yo las pueda, pues, darle valor y agregar eso. Entonces, también surge otra pregunta. Bueno, sí, yo tengo datos estructurados, ¿no? ¿cómo eso me genera, me genera mi valor en mi negocio? Acá hay unos ejemplos. Por ejemplo, las aerolíneas hacen análisis de sentimientos con sus clientes en Twitter y todo eso para poder establecer cómo se sienten sus clientes en relativa ruta, ¿cierto? Si hay demora, si la comida estuvo mal, si hubo problemas con el tratamiento del personal. 
personal. Entonces, los tweets positivos ayudan a determinar comportamientos exitosos y tweets negativos seguramente van a ayudar a la mejora. Por ejemplo, las compañías financieras, cuando ellos tienen, se dotan de herramientas de, de, de seguimiento de redes sociales, digamos, de los CEO de la compañía, de los accionistas y todo, para detectar cuando hay cambios que puedan llegar a afectar el mercado. Nosotros sabemos que, por ejemplo, si, si se rumora o existe el rumor de un cambio, de un sello en una compañía, eso puede llegar a afectar sus acciones. Entonces, si yo complemento eso con mi información de series de tiempo y todo eso, pues me va a ayudar. Por último, por ejemplo, y ya hay muchos otros ejemplos, las entidades de salud, por ejemplo, eh, procesan los textos de sus historias clínicas y todo eso, de esa historia que cuenta el paciente, de pronto esa parte del triage que hacen cuando narran, que le duele, que siente, para poder hallar correlaciones entre diagnósticos y poder descubrir nuevas cosas. ¿Cierto? Entonces, como vemos que, pues, pues sí, estos son solo unos ejemplos, pero estoy seguro que hay muchos otros más. Otra parte clave es, ok, bueno, ¿y por qué tipo ¿cierto? es la mejor elección para manejar datos no estructurados? Clave, que permite conectarme con múltiples fuentes de datos estructurados y no estructurados. Y no solo una fuente, sino múltiples fuentes, como le dije, Mongo, SQL, Oracle, SAP, etc. Lo otro, cuando, como vimos, uno necesita herramientas tanto teóricas como prácticas para poder hacer el análisis de la información. TIPCO, Spotify, nos permite integrar la capacidad analítica de software tan potentes como R y MATLAB, ¿cierto? Junto con la potencia de visualización de TIPCO. Con TIPCO, obviamente, después de haber hecho el proceso de análisis, podemos obtener nuevas reglas de negocio a partir de información no estructurada, ¿cierto? Lo otro es que con Spotify, él ya bien tiene convenio con Sahana, con Horton Wars, con Clutera, es decir, proveedores de Big Data, y ya se tienen conectores nativos para esa herramienta, lo cual es muy importante. Es decir, que eh, Spotify va a venir a hacer bisagra con toda mi infraestructura que tenga de Big Data. Y importantísimo, claramente, que, que Spotify pues, sea escalable. Ahora vamos a ir a la demostración de, 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 de Spotify en la herramienta. ¿Cierto? Entonces, primero les quiero presentar un poquito la herramienta de Spotify. Spotify es una herramienta intuitiva, es una herramienta de escritura donde tenemos un menú de análisis, tenemos una sala donde puedo construir desde archivos de texto hasta insertar pues las gráficas, digamos, típicas, desde las típicas barras, pasteles o gráficos más complejos como mapas de calor o información espacial cuando se tiene. Entonces acá ya estamos viendo eso. Entonces, nos devolvemos un poquito a hablar, les voy a hacer una pequeña introducción como el proceso. Cuando Carlos hablaba de, de, del proceso de moderación de analítica, lo bonito de, de Spotify es que esa parte de visualización, esa analítica avanzada y esa analítica de tiempo real, yo la puedo embeber y la puedo incorporar toda acá en Spotify. Entonces acá, usualmente el proceso para un análisis de minería de texto, pues consiste en estos pasos. Yo adquiero los datos, en este caso si queremos analizar Twitter, ¿cierto? Bueno, antes de eso... Quiero hacer énfasis en qué pregunta queremos contestar. Digamos, para este ejemplo, nosotros queríamos contestar una pregunta, es, oye, ¿de qué hablan los contactos en Twitter y cómo eso nos puede ayudar, por ejemplo, a diseñar los webinars? En el sentido en que si vemos que la gente está haciendo preguntas de, de, de mi data, o, o, o está, por ejemplo, retuiteando cosas de, de información estructurada, pues eso nos muestra que la gente tiene un interés por esa, por esa parte. Entonces, queríamos tratar de contar, hacer un análisis de, de, de nuestro Twitter y de nuestros clientes para poder responder esa pregunta. Entonces, la primera parte del proceso es la adquisición de datos. Esa adquisición de datos, en el caso de Twitter, se hace construyendo una app. Esto lo puede hacer cualquier persona, simplemente con tener su usuario, nuestro usuario, pues, y te no ha rayantizo, eh, y Terra y al piso Nova, es nuestro usuario, y con esto se crea eh, eh, una, una aplicación, esta aplicación nos, nos da un Consumer Key, ¿cierto? Genera uno acá unos tokens que son los que nos van a dar seguridad y nos van a asignar los permisos durante la aplicación, ¿cierto? Eh, y esos tokens se van a ir y nosotros vamos a generar un algoritmo, ¿cierto? De este tipo, que es el que va a hacer esta parte del preprocesamiento de la información. 
¿En qué consiste ese procesamiento? Este procesamiento de la transformación, a grandes rasgos, es simple. Es transformar información no estructurada en información estructurada. Sin embargo, eso requiere de algoritmos más complejos, porque necesito algoritmos que me eliminen espacios, que si yo no quiero tener links, me los eliminen, que me eliminen las imágenes, que me eliminen, por ejemplo, cifras que yo no quiera analizar, o que me comiencen a hacer la parte ya en el modelamiento, cuando pasamos al modelamiento, pues cuando yo ya quiero modelar, entonces yo decido, oiga, yo quiero quitar, dejar solo sustantivos, adjetivos y verbos, quitar artículos, preposiciones y pronombres porque este análisis es diferente. Entonces ahí se comienza uno a meter un concepto que se llama el corpus. El corpus es parte de la teoría del text mining, nos dice que un corpus es un conjunto de texto que tiene una semántica, una sintaxis que yo puedo analizar como una sola estructura. Entonces, digamos, por ejemplo, para, para efectos de nosotros, nuestro coca, yo tengo mil algo corpus, es decir, mil algo de tweets, y yo puedo hallar correlaciones entre ellos que se, que se repiten, ¿no? Y por último, pues yo quiero aplicar y evaluar. Entonces, cuando yo hice este proceso de modelamiento, esos datos de Twitter, que son como todos los conocemos, pues se transforman en unos datos estructurados, es decir, en una tabla, ¿Cierto? Esta tabla en este caso tiene el texto, me determina si el tweet fue favorito o no, me determina el conteo, si alguien lo replicó, cuándo fue creado, quién lo replicó. Bueno, toda esta información con esto podemos ver. En algunos casos puedo inclusive, pues, si, el, si el, el tuitero tiene activado eso, pues puedo saber inclusive desde qué posición geográfica está enviando el análisis. Y poder. Entonces esto me lleva a, hacer, a, a tener una información estructurada y yo con esa información estructurada, construyó un análisis dinámico. Entonces yo, por debajo, por debajo de este análisis, nosotros tenemos nuestro algoritmo, ¿cierto?, de R que les mostraba, y ese algoritmo que me permite, pues ese algoritmo me permite ejecutar dinámicamente mi análisis de Twitter. Acá tenemos, por ejemplo, que nuestra cuenta está abierta de 2012 a 2016, podemos ver cuál fue, digamos, el tweet que más eh, que más mmm, que más fue retuiteado, ¿cierto? En este caso fue un tweet del 13 de noviembre de 2014, donde, donde, donde tuiteamos un, un, un ejemplo de analítica de un participante. Entonces, digamos, por ejemplo, si acá movemos las fechas un poco para esa época, ¿cierto? Entonces ahí vemos cómo dinámicamente nuestro análisis, ¿cierto? Se va adaptando a lo que yo le pregunté. Yo le, yo les, yo les estoy preguntando, oiga, bueno, entre, entre el entre el 18 de, de marzo de 2012 y el 15 de enero, ¿sobre qué se tuiteó? Entonces ahí podemos decir, oiga, en esa época la gente estaba hablando de Big Data, estaba hablando de Jasperson, ¿cierto? Y noten que si yo me voy, por ejemplo, al principio de la, de, la, de la esta, ¿cierto? Lo que nos damos cuenta es que para esa época la gente hablaba mucho más de SAP y más poquito de BI, ¿cierto? Si vemos toda la historia, por ejemplo, vemos que, que, que pues hemos metido muchos conceptos, pero es claro la, la, el peso y la preponderancia que tienen SAP y Jasper. Entonces, digamos, este análisis es, es, es muy simple en realidad, digamos, esto, esto es un datos estructurado 101, vamos acá, nos estamos tratando de mostrar pues, como, como algo muy simple, ¿cierto? Noten que si yo, que, que esto es una sola cuenta y en un espacio determinado, pero yo podría tener esto alimentándolo constantemente, no podría tener que mi algoritmo no analizara una sola cuenta, sino que analizara eh, cinco cuentas, ¿cierto? Y, y, y así sucesivamente, entonces podría tener, podría incluirle, por ejemplo, correlaciones entre tweets para ver si hay redes de tuiteros que me sigo a programar un grupo. Bueno, supongan que esto no, no, no es Twitter, sino son los comentarios en mi página que hacen los usuarios acerca del servicio, ¿cierto? Entonces sería muy parecido, ¿cierto? Vamos a ver otro, otro ya para finalizar, otro, otro, otro análisis que se hizo. Entonces, es, en este la pregunta del negocio era, bueno, yo tengo una serie de llamadas de clientes y yo soy analista. Mira, y, y a mí me preguntan, bueno, ¿qué tal se está prestando el servicio al cliente? Si ¿Sí se está eh, haciendo las preguntas correctas, si ¿Sí se está llamando a la persona como debe ser, y todo eso, ¿cierto? Eh, la calificación es positiva, es negativa, puedo identificar algún comportamiento hostil o algún comportamiento de inconformidad. Entonces, pues uno tendría la opción de decir, bueno, me voy a sentar a escuchar aleatoriamente unos cuantos, y voy a sacar una muestra aleatoria de los audios, me siento, los escucho y califico. 
pero de una u otra manera eso sería un poco arbitrario, ¿no? Entonces, hacemos un proceso para el análisis de audio. ¿Cómo hacemos esta rutina de adquisición? Igualmente, tenemos un código en R, ¿cierto? De esta misma forma, que se conecta a una aplicación, ¿cierto? Que es, 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 acá es importante el uso pues, de aplicaciones de Learning Machine que ya están, algunas como open source, algunas no, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, tenemos una que es de este reconocimiento de, de diálogo, ¿cierto? A la cual yo a través de envío mi información web, es decir, mi archivo de audio, o mi archivo MP3, o mi archivo o el, donde tenga el audio, ¿cierto? Y en mediante un proceso asíncrono nos devuelve un análisis de datos también. Entonces, nos devuelve una información, en algunos casos, que es no estructurada, es decir, nos devuelve un texto pesado, y simplemente aplicamos el mismo modelo de análisis, es decir, eliminemos las palabras que no nos interesan. Por ejemplo, en este análisis no nos van a interesar mucho los artículos, los pronombres y eso, nos interesa nos interesan otro tipo de palabras, ¿cierto? Entonces, igual, utilizamos la teoría del corpus, seleccionamos palabras claves, y con eso transformamos nuestros datos a unos datos estructurados, y con eso construimos un análisis donde vemos, por ejemplo, que se hizo énfasis en el trabajo en equipo, ¿cierto? Podemos acá filtrar por las palabras que más aparecieron. Entonces, por ejemplo, acá es importante, una, una, una de las... Una de las premisas de la encuesta de, de, de este servicio al cliente era, por ejemplo, que al cliente siempre lo llamara por el nombre para generar familiaridad. Acá vemos que el nombre del cliente, Carlos, aparecía mucho, entonces quiere decir, yo puedo deducir que, oiga, sí, sí si digamos no superó cierto umbral de frecuencia, yo puedo decir, no se está cumpliendo. Vemos que palabra como equipo, satisfecho, mejor, ¿cierto?, eh, resaltan sobre otras, ¿cierto? Sobre frecuente, informó sobre comercial. Entonces eso me comienza a dar señales, ¿cierto? De lo que, de mi pregunta de negocio. De mi pregunta de negocio que recordemos que era, oye, yo como proceso esas llamadas, ¿cómo lo puedo volver una información cualitativa? Vuelvo, lo mismo, vuelvo, vuelvo de pronto con lo mismo, acá estamos mostrando, digamos, como una sola iteración, ¿cierto? Es decir, el análisis de una sola llamada. Pero si yo esto lo itero sobre... 100 llamadas de servicio al cliente que yo hice y esto lo convierto y hago correlaciones en clientes porque yo puedo por, por zonas geográficas o por, o por industria, pues en realidad yo puedo encontrar correlaciones y puedo descubrir datos, ¿cierto? Y si además yo esto tengo en una rutina de stream, es decir, yo estoy gracias también a ti, que como decía Carlos en la parte de la música, en tiempo real con aplicaciones como Mission Services, pues yo puedo hacer que esto, que, que automatizar el sentido que esos archivos de audio que ya tengo, pues automáticamente lo tenga y no tenga simplemente este dashboard de análisis. Entonces digamos que eso es, es, eso es como, como esta, lo repito, este es un dato estructurado 101, ¿cierto? Si yo tenga preguntas, la idea es que eh, ahora los dejo con Carlos, quien va a atender sus preguntas tanto a, a nivel comercial como, como pues a nivel técnico, de pronto si alguien quiere. Recuerden que Spotify está disponible en la página, lo pueden descargar, ¿cierto? Pueden intentar hacer sus, sus propios análisis. Si alguien de pronto tiene alguna duda o quiere profundizar en algo, con gusto pues ahí en la presentación están los datos de la compañía, nos pueden escribir con mucho gusto. Y bueno, muchas gracias por, por, por participar y por su atención. Bueno, muchas gracias eh, Jackson por tu, eh, por tu presentación, me parece que estuvo muy completa. A partir de este momento entonces eh, abrimos, abrimos la, la sesión de preguntas y respuestas. En el panel de preguntas pueden hacer cualquier pregunta que, que tengan referente, referente a Spotfire, a, referente a cualquier tema de, de, de datos no estructurados. Eh, dejamos entonces el panel cinco minuticos abiertos para las preguntas Jackson, te voy a empezar a, a hacer las preguntas que tenemos por acá dice, se puede colocar el resultado de trabajo en un entorno web tipo IIS Internet Information Server con la edición free o personal bueno, entonces esta la puedo, esta la puedo responder yo básicamente el resultado del trabajo sí lo puedes hacer 
con una versión Jasper, eh, con una versión, perdón, de Spotify Platform, la puedes hacer sin ningún problema. Básicamente es publicar ese, esos análisis que, vi, que mostró Jackson ahora, los podemos publicar en el servidor de Spotify y posteriormente una vez lo tengamos publicado en el servidor de Spotify, lo puedes embeber en cualquier tipo de página web que tengas en la compañía por IIS, sin ningún problema. Bueno, tenemos por aquí otra pregunta. Eh, el tema de la el tema del licenciamiento de Spotfire como tal. Spotfire como tal ya viene con los conectores nativos a la mayoría de entornos Big Data. Lo que vimos aquí con Jackson, básicamente nos estábamos conectando. En este caso no nos estábamos conectando a ninguna fuente en particular, salvo la conexión que hicimos con Twitter y la conexión que hicimos con el sistema de reconocimiento de voz. Entonces, en estos casos, esos conectores ya vienen nativos dentro de la herramienta. La ventaja, como lo comentó Jackson, es que la herramienta viene 100% escalable. ¿sí? Es decir, que ustedes pueden empezar con un usuario o dos usuarios y desde, desde, desde el primer usuario que ustedes tienen, tienen todas las... Eh, la potencialidad de la herramienta, como lo mostró Jackson ahora, tenemos todo poten el potencial de poder trabajar eh, con R la misma, la misma herramienta sin tener que utilizar herramientas de R por, por aparte. Muy bien, por último quería mostrarles eh, también que en nuestra página web www.it-medionova.co ahí ustedes pueden eh, descargar las versiones de, de Tipco, tanto de Spotify, que es la herramienta que estamos mostrando ahora, como Jasper, ustedes pueden tomar una prueba gratuita por un mes en una versión on-premise o una versión eh, eh, online y allí pueden probar la, todas las características de la herramienta que la estamos viendo ahora. Por último, voy a mostrar aquí en nuestra pantalla los canales que tenemos disponibles para ustedes. Están nuestros correos electrónicos, nuestros teléfonos. Eh, nos pueden ubicar en Colombia, en México, en Chile, a través de nuestra página web, como les decía. Tenemos un canal en LinkedIn abierto para ustedes, un canal en, en Twitter, eh, tenemos un canal de YouTube en donde va a ser posteriormente grabada eh, esta sesión, puesta esta sesión y nos pueden ubicar también a través de Skype. No sé si de pronto eh, ya no tenemos más preguntas por aquí. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias, Jackson. Quedamos entonces en contacto a través de, de nuestros diferentes canales. Y muchísimas gracias a todos, que tengan excelente día. Hasta luego.